ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിലും ദൈവശാസ്ത്രത്തിലും അതിനിപുണനായിരുന്നു ബ്ലൈസ് പാസ്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സിദ്ധാന്തമുണ്ട് അടച്ച് ഭദ്രമാക്കിയ ദ്രാവകങ്ങളിലോ വാതകങ്ങളിലോ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയാൽ ആ സമ്മർദ്ദം അതിലൂടെ ഉടനീളം സഞ്ചരിച്ച് അറയുടെ ഭിത്തികളെ പോലും തള്ളാൻ നോക്കുമെന്ന് സിറിഞ്ചുകൾ മുതൽ ഭാരവണ്ടികളുടെ ബ്രേക്കും മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ നിയമത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്ന് ശിഷ്യന്മാരുടെ ഹൃദയം അങ്ങനെ ഒരു ആന്തരിക സമ്മർദ്ദത്തിലൂടെ കടന്നുപോവുകയാണ് പ്രത്യാശയും ശുഭചിന്തകളും മനുഷ്യർ സമ്മർദ്ദത്തിന് മറുമരുന്നായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പലതരം പ്രത്യാശകളുണ്ട് എന്നാൽ ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശ ക്രിസ്തുവിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് അവന്റെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയുമാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് ആധാരം അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ബ്ലൈസ് പാസ്കലിന്റെ പോൺസി എന്നൊരു കൃതിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ചിന്ത കൂടി ഈ ഫ്രഞ്ച് പേരിന്റെ അർത്ഥം ആഴത്തിലുള്ള ചിന്ത എന്നാണ് ഒരിടത്ത് സ്വസ്ഥമായി ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാൻ മനുഷ്യന് കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മനുഷ്യരാശിയുടെ സകല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായത് എന്ന് അതിൽ അദ്ദേഹം കുറിച്ചു ഈ കൊറോണ കാലത്ത് പലരും ഇത് അയവിറക്കിയിരുന്നു ദൈവത്തെ ധ്യാനിക്കാത്ത ജീവിതം കലങ്ങി മറിഞ്ഞ് ഇരുട്ടിലായിപ്പോവും ഒന്നാം സങ്കീർത്തനവും ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മതപരമായ ബോധ്യങ്ങളോടെ അതായത് ഉത്തമ ബോധ്യമെന്ന് ചിന്തയിൽ ചെയ്യുന്ന തിന്മകളാണ് പരിപൂർണവും മനുഷ്യന് എളുപ്പത്തിൽ സാധ്യമായതെന്ന് ഇന്ന് പൗലോസ് പിസീദിയൻ അന്ത്യോക്കിയയിലെ സിനഗോഗിൽ നടത്തുന്ന പ്രഭാഷണം ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഇന്നത്തെ രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം വായിച്ചാലും ഈ ആശയം വ്യക്തമാകും ക്രിസ്തുവിനെ വധിച്ചവർ ചിന്തിച്ചത് അവർ ദൈവത്തിന്റെ പാദസേവകരാണെന്നാണ് ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതും രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം അവസാനിക്കുന്നതും ഒരേ സ്വരത്തിലാണ് ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹീതൻ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടും ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ നാം വായിക്കണം ഒന്ന് വ്യക്തി ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതാണെങ്കിൽ രണ്ട് സമൂഹ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണെന്ന് മാത്രം ഈ രണ്ട് ജീവിത മണ്ഡലങ്ങളിലും എങ്ങനെ ദൈവത്തെ ധ്യാനിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനും ദൈവനിരാസം എന്തിൽ അവസാനിക്കുമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനും തന്നെയാണ് ഈ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ നിരസിക്കുന്നവർ വഴിയിൽ വെച്ച് തന്നെ നശിച്ചു പോകും ഇന്ന് തോമ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചതേയുള്ളൂ വഴി ഏതാണെന്ന് നാഥൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനും എല്ലാവർക്കും അവൻ വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ വഴി നടക്കാൻ നമ്മൾ ദുശാട്ടിയും കാരണം ശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിലോ വഴിയും എത്തിച്ചേരേണ്ട ഇടവും നാഥൻ തന്നെ ക്രിസ്തുവിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാൻ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ തന്നെ നടക്കണം പാസ്കലിന്റെ അഗാധ ധ്യാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന്റെ തുടർച്ചയായി ഈ സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും നമുക്കൊരു പദം കണ്ടെത്താനാകും ധാഗ ആലോചന കൊണ്ട് തല പുകയുന്നതിന്റെ ശബ്ദമാണത് ഗൂഢാലോചനയാകാം ദൈവധ്യാനവുമാകാം സങ്കീർത്തനം ഒന്നേ ഒന്നിൽ അത് ദൈവിക ധ്യാനമാണെങ്കിൽ രണ്ടേ ഒന്നിൽ ദൈവത്തിനെതിരെയുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണ് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ സംശയങ്ങളും പ്രലോഭനങ്ങളും നമ്മെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുമ്പോൾ ഏത് വഴിക്ക് നമ്മുടെ ആലോചനകൾ തിരിയുന്നു എന്നതാണ് ഇവിടെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നാം ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട ഭാഗം ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ അത് നാം ക്രിസ്തുവായി തീരുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ക്രിസ്ത്യാനി മറ്റൊരു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ രണ്ടാം സങ്കീർത്തനവും ഒരു ക്രിസ്തു അഥവാ മിഷിഹ സങ്കീർത്തനമാണ് നാഥൻ എങ്ങനെ ക്രിസ്തു ആവുന്നു എന്നതാണ് അത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു എന്നാൽ അഭിഷിക്തൻ എന്നാണ് വാച്യാർത്ഥം ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരെല്ലാം ദൈവത്താൽ അഭിഷിക്തരാണ് എങ്കിലും അവരിൽ പലരും തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിനിണങ്ങിയ നല്ല പുത്രന്മാരായി തീർന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നല്ല പുത്രൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് ക്രിസ്തുനാഥൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇവൻ എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ എന്ന അംഗീകാര മുദ്ര ദൈവം അവന് നൽകുകയും അവനിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവാൻ നമ്മോട് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ദാവീദിന്റെ പുത്രന്മാരായ മിഷിഹാമാരെല്ലാം സമ്പത്തിലും രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രത്തിലും ശക്തിയിലും പ്രത്യാശ വെച്ചപ്പോൾ ഈശോ മിഷിഹ മാത്രമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയും കാരുണ്യവും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത് തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എല്ലാ പ്രത്യാശയും പ്രത്യാശയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് മാനുഷിക ആവേശവും പൂരിപ്പിടിച്ച വാളുമായി തന്നെ സേവിക്കാൻ തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയ പത്രോസിനോട് നാഥൻ പറഞ്ഞത് വഴിമുടക്കാതെ മാറി നിൽക്കൂ നിന്റെ ആലോചനകൾ ദൈവികമല്ല ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തിരുസഭാ മാതാവ് നമ്മോട് ആവർത്തിക്കുന്ന ആ സുന്ദര സത്യം നമ്മിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനി എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുക ക്രിസ്തു ആയിരിക്കുക എന്നത്